ஒருத்தருக்கு <laughs> இவருக்கு இரநூறு கலோரி தான் வரும் மெட்டபாலிசம் சொல்லுவது அதாவது நாம் உண்ணக்கூட உணவு வந்து கலோரியாக மாறுதல் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது உடம்புல ஓகேங்களா இந்த நாலாவது பாவத்துக்கு தேவைக்கு அதிகமான சக்தி ரெண்டாவது வீட்டு சக்தின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நாலாவது வீட்டுக்கு தேவைக்கு அதிகமான சக்தி என்ன சார் ஆ ஆமாம் சார் அப்போ அவருக்கு என்னென்னா இந்த கலோரி பேலன்ஸ் இன்பேலன்ஸ் வரும் உடல் பருமன் வந்துடும் கம்மியாக தான் சாப்பிடுவார் வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் இதே ஜாதகத்தில் குரு நல்லா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குரு ஏழை காமிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது என்னென்னா இந்த வீட்டை எதிர்க்கிற மாதிரி அந்த கிரகம் காமிக்கணும் சார் இந்த வீடு என்னவோ இதை கெடுக்கிற மாதிரி இது எட்டுனா அது ஏழு மூணோ ஏழோ அப்படின்னு காமும்போது ஒபிசிட்டி பிரச்சனை வராது வேறு மாதிரி பிரச்சனை வரும் கேன்சர் பிரச்சனை வரும் ஏன்னா நாலாவது விடுங்கிறது செயற்கை சம்பந்தமான விஷயத்தின் மூலமாக எட்டு எட்டு பன்னெண்டு காமிச்சாங்க எட்டையோ பன்னெண்டையோ காமிச்சு ராகுக்கு எதுவும் கெட்டு போயிருந்தா அதாவது ஒரு பாவமோ கிரகமோ ரெண்டு கெட்டு போகும் போது அவங்களுக்கு அதில் அதிகமாக பாதிப்பு இருக்கும் பாவம் மட்டும் கெட்டு போயிட்டு கிரகம் நல்லா இருந்தால் அது ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே தான் நடக்கும் அது இந்த மாதிரி சார் என்ன சார் என்ன சார் அதெல்லாம் அஞ்சாவது பா அஞ்சாவது பா சார் அஞ்சாவது பா ஒன்பதாவது பா சார் நாலாம் பா எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொண்டு ஆ மேடம் நடக்கிற தசை ரொம்ப முக்கியம் மேடம் திசை திசை திசையிலே எட்டு பன்னெண்டு வரணும் அதாவது நம்ம ஜாதகத்தில் எந்த பிளானட் எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொண்டாலும் தசாநாதன் ஏழை காமிச்சா எட்டுலாம் ஓரமாக போயிடும் சார் ஆ ஏழுக்கு அவ்வளோ வலிமை சார் ஏன்னா ஏழு வந்தால் எட்டும் வேலை செய்யாது பன்னெண்டு வேலை செய்யாது அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு சார் அது தசா புத்தியோட பொருத்தி பார்க்கும்போது அது தெரியும் சார் ஓகே சார் அந்த வகையில் ஒரு சந்திரன்ற கிரகம் மட்டும்தான் அவங்க வீக்காக இருக்குது மீதி கிரகம்லாம் அவ்வளோ பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா அப்போ சந்திரனுடைய தசா புத்தி கால த தசையோ புத்தியோ நடக்கும்போது மட்டும்தான் அவருக்கு பிரச்சனையை ஒழிய அதேமாதிரி சந்திரன் வந்து மனோகாரகனாக இருக்கிறதால மனசு சம்பந்தமான வகையில் கொஞ்சம் சஞ்சலங்கள் இதெல்லாம் இருக்கும் அவ்வளோதான் நான் ஒழிய பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனை இல்லை இல்லையே செவ்வாய் இல்லையே அதாவது இருபத்தி மூணு நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது மேடம் ம் ஆமாம் சார் இப்போ சந்திரன் மட்டும்தான் கொஞ்சம் வீக்கு ஆனால் அதே சந்திரன் வெறும் எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொண்டு அடி பலமாக விடும் அதாவது இங்கே வெறும் எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொண்டு தான் இதெல்லாம் சார் இது கூட இது சேரும் போது என்ன ஆகுது நம்ம திருவிழி ஆடலில் தருமி சொல்கிற மாதிரி பாட்டில் குற்றம் இருக்கு தாங்க செய்யுது இருக்கிற குற்றத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் காசு கொடுங்கியான்னு கேட்குறாருல அவர் ஆ கூட்டியே குறைச்சி ஏதாவது கொடுத்து அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா வெறும் எட்டு பழனா வெறும் குற்றம் மட்டும்தான் இருக்குன்ற மாதிரி சார் அது கூட ரெண்டோ நாலோ ஆறு பத்தோ ஊட ஊடால வரும்போது என்னதுன்னா அதில் சொல் குற்றம் இருக்குது ஆனால் பொருள் குற்றம் இல்லை சொல் குற்றத்தில் ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆச்சு நீ புரிஞ்சிக்கல நான் இப்படி தான் சொன்னேன் அப்படின்னு எதனா ஒன்று சொல்லி பரிசு கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் ஆமாம் மேடம் ஆமாம் மேடம் அதுதான் மேடம் ஆக்சுவலா ஓகேங்களா மற்ற பாவத்தை அதே மாதிரி பார்த்துருங்க சார் இப்போ ஏழாவது பாவத்துக்கு போய் வேகமாக போயிடுறோம் சார் இப்போ ஏழாவது பாவம் ஒன்று மூணு ஏழு ஒம்பதுங்கிறதால இவருக்கு ஜாதக ரீதியாக தன்னை தன்னுடன் சந்திக்கக்கூடிய 
நபர்களுக்கு நல்லா பழகுவார் கமர்ஷியல் ரீதியாக பழக தெரியாது அதனால் வியாபாரத்தை பொருளை கொடுத்து வியாபாரம் பண்ணால் சரியாக வராது ஒரு பொருளை கொடுத்து வியாபாரம் பண்ணணுன்னா ஏழாவது பாவம் ரெண்டு நாலு ஆறு பத்துன்னு தொடர்பு வரும் சார் அப்போ இவருக்கு நம்ம காலையிலேயே பார்த்த நம்ம மாத சம்பளமாக இதுவான்னு பார்க்கும்போது மாத சம்பளம் தான் இவருக்கு ஃபஸ்ட்டு வியாபாரங்கிறது அவ்வளோ சிறப்பாக இல்லை இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் சார் இதே ஜாதகம் ஏழாவது வீடு இப்போ என்ன கேள்வி கேட்குறாருனா சார் மாத சம்பளம் பெஸ்ட்டாக வியாபாரம் பண்ணலாம் என்ன சார் வியாபாரம் தான் ஓகேங்களா எப்போ சார் வியாபாரம் பெஸ்ட்டாக மாத சம்பளம் பெஸ்ட்டாக சார் வியாபாரம் தான் பெஸ்ட்டு மாத சம்பளம் தான் புரியுதுங்களா இப்போ ஏன்னா இந்த எட்டு விட இது பரவாயில்ல இது நஷ்டத்தை கொடுக்கல இது என்ன காமிக்குதுன்னா ஒன்று மூணு ஏழு பதினொன்று இந்த ஏரியாவிலேருந்து வருதா இங்கேருந்து ஒரு பாவம் வருது அப்போது வியாபாரத்தின் மூலமாகவும் ஓரளவுக்கு சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் கூட்டி கழிச்சு பார்க்கும்போது மா லாப ச அது மாத சம்பளத்தின் மூலம் தான் நல்லா சம்பாதிப்பீங்க ஏன்னா கொடுப்புனு அங்கே தான் அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா கொடுப்புனா இங்கே தான் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இங்கே கொடுப்புனா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஓகேங்களா வியாபாரம்னு பார்க்கும்போது நஷ்டம்லாம் வராது ஆனால் என்னென்னா இவர்கிட்ட பழகக்கூடிய நபர்கள் அனைவரும் ஒரு கமர்ஷியல் ரீதியாக பழகாமல் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக பருவாங்க அப்போ வந்து லெஸ் ப்ராஃபிட் மோர் கிளைண்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஃபார்முலாவை தான் யூஸ் பண்ணணும் பிஸ்னஸ்க்கு இதே ஏழாவது பா ரெண்டு நாள் இருப்பதுனா லெஸ் அதாவது கிளைண்ட்டு மோர் ப்ராஃபிட் அந்த மாதிரி யுக்தி ஏழாவது பாவம் ரெண்டு நாலு ஆறு பத்துனா அங்கே வந்து பல்க் அமௌண்ட் வரும் ஆனால் நிறைய கிளைண்ட் வரமாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஓகேங்களா அப்போ இவருக்கு வந்து மாத சம்பளம் அப்படிங்கிறது அதுதான் சிறப்பு வியாபாரங்கிறது அவ்வளோ சிறப்பு இல்லை இருந்தாலும் பொதுமக்களுக்கிட்டேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வாங்கக்கூடிய நபர் ஒரு ஒரு நார்மல் இன்கம் வந்து வரக்கூடிய ஜாதகம் தான் இவர்கிட்ட யார் யாரெல்லாம் சந்திச்சிருக்காங்களோ அவங்க திரும்ப திரும்ப சந்திப்பாங்க மோர் கிளைண்ட்ஸ் அமௌண்ட் கம்மி தன்னை சந்திக்கக்கூடிய நபர்கிட்ட நல்ல சகஜமாக பழகக்கூடிய நபர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சார் என்ன சார் சுய தொழிலுங்கிறது ஏழாவது பாவம் ரெண்டு நாள் ஆறு பத்து சார் சுய தொழில்னா நம்ம வியாபாரம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுதான் சார் என்ன சார் வட்டியில் என்ன சார் பண்ணுறாங்க அவங்க வட்டி கொடுக்குறதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் சொல்லுங்களேன் பணத்தை கொடுத்து அதன் மூலமாக வருமானம் வரும் ஓகேங்களா பணத்தை கொடுக்குறது யா பணத்தை எப்படி சார் கொடுக்குறோம் நம்ம கடனாக கொடுக்குறோம் கடன் வாங்குறவர் யார் சார் நம்ம சந்திக்கிற நபர் ஏழாம் பாவம் அவருடைய கடனுங்கிறது எந்த பாவம் சார் ஆறு நமக்கு எத்தனையாவது பாவம் சார் பன்னெண்டு அப்போ நம்ம ஜாதகத்தில் பன்னெண்டாவது வீடு ரெண்டு நாலு ஆறு பத்தில் பணத்தை வட்டி கொடுத்து நம்ம சம்பாதிக்கலாம் அதேமாதிரி ரெண்டாவது வீடு பணம்ங்கிறதால ரெண்டாவது வீடு ரெண்டு நாலு ஆறு பத்துன்னு தொடர்பு கொண்டால் பணத்தை வட்டி கொடுத்து சம்பாதிக்கலாம் அதில் மீட்டர் வட்டி கந்து வட்டி இதுக்குன்னா எட்டாவது பாவமும் நல்லாயிருக்கும் என்ன சார் ஆமாம் சார் ஆ ஆமாம் சார் எட்டாவது பாவம் ரெண்டு நாலு ஆறு பத்துனா நாம் என்ன பண்ணுவோம் போய்ட்டு அடித்து பிடிச்சி வாங்குவோம் கந்து வட்டி இதெல்லாம் ஏன்னா பணத்தை வந்து சாதாரண வட்டி கொடுக்குதுங்கிறது இந்த பாவம்லாம் சார் என்ன சார் ஆ ரெண்டாவது வீடும் பன்னெண்டாவது வீடும் ஒரு ஜாதகத்தில் ரெண்டு நாலு ஆறு பத்துன்னு தொடர்பு கொண்டால் அவர்களுக்கு பணத்தை வட்டி கொடுத்து சம்பாதிக்கலாம் ரெண்டாவது தசா புத்தி மெயினாக நல்லா இருக்கணும் சார் அதாவது இங்கே எல்லா விஷயத்துக்கும் நம்ம ஜாதகத்தில் ஈரோங்கிறவர் அவர் தான் சார் அவர் வந்த பிறகு தான் கதையே ஓடும் ஓகேங்களா நீங்கள் எந்த ஜாதக பலன் எடுத்தாலும் நான் இன்னும் தசா புத்திக்கு நான் வரலை கொடுப்பனைங்கிறது ஒரு ஃபிக்ஸடு பாயிண்ட்டு கொடுப்பனைங்கிறது கிடைக்கும் எப்போ கிடைக்கும் கிடைக்கிறது கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு தடவை எப்போ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது அதாவது நம்ம கேள்விகளை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் சார் ஹவு அப்படிங்கிறது விதி வென் அப்படிங்கிறது மதி மதி அப்படின்னா சந்திரன்னு பேர் 
Chandra and not the Sabutin. Chandra no Chandra, the Sabuti Ruakra. If I rent it, the other customs are actually either customer or the customer, sir. Nasa? You do that, sir, custom. Yana, you did Nala, you did Nala, you did Kariko. Pakila, in the timing of events, now and then I'm going to Rampo Mukio. In the Dasa Budi, Yadavana Pono. Celebration, Nadako and Divisha, Tadutra, Nadakuri, Archer at the Griko. Aduka Namena Pantana, Nileana Vishim, Nilea Tradition, Rendu Ahia Picture Rosa. Nileana Vishi, Vidi Nala in the Ahono, Yana, Vidi in Gridd, Trumbutrumba, the Nileana Vishingal, Trumbutrum, Adakuri, the Tala, the Vidi Nalarno, Nilea Tradition, look at Dasa Putin Allah, the Podman. Okay, sir. Vidi, you, Madi, or Rendi Yanachida, or the Anna in the in the wind of Dingre, Urkuripitakano, Life of Uruati, Renduati, Nadaka the Lia, and the Mari Vishi took Dasa Budi Mukia. Nin the Kala Vishi took Vidi Mukia. Okay, I got a prayer. Yetta, the wedding, the Yetta, the wedding, Chandra, no the subdad hour, the Sar, and the Chandra and Mata and now Madame Ketang and the Star Yaw are the dinner. The Chandra and Mata were Tani ruler, Sir Nali Kali, the soldier Sarade. In a Nikishona Yark Puria, Nali Kala, Vandone, are now Kelly Gelen, I sold rather. One are Sata Sulira, sir. Punjurunga, Punjunga, and I'll look quicker Puria did. Okay, now Rendam Vati Arnis Panada Puria. Chandra and Regrega Matto Dasana than Yaro, already a Nachatratilum. Buddina than Yaro, already a Punachatrilir parser. Udana Tigre, you are Piracamo, the Chandra and Nachatrayar, sir. Ragua. Kerja mana? Adakah ini perkum perak mudah? Chandra nanti kerja orang nacat terhadap. Jangan sah. Ia seperti sah kandu berjaga. Rompai isi. Mereka ada kuter kelia. Ia nerei beri teri ada. Mereka mandi ke Chandra nanti kerja orang nacat terhadap. Raga itu bukan citer itu le, cipta itu dia bukan citer itu le. Ipin na yang na arta be na, ini perak mode, ked dasai le, raga budhi le, cipta itu dia anda itu le berdoa kasa. Ada na sah, ada awal chandran, yang ta na citer itu le rugu dah ada dasai, anda na citer itu le, yang bolu itu orang nak anda rugu ada budhi. Anda budhi le, yang bolos dulu nakkan duduk ada anda. Anda anda itu yang bolos dulu nakkan duduk ada suci. Okey la, seri. Ibu ruke work full lah. Kehat dasar raga budhi dah orang ma. Orang kuripit tegalat tegapar bayar dasar orang masa. Abdiya. Arth dasar ena dasar orang. Arth dasar? Sukar dasar orang. Apa yang na orang na? Sandran, yang itu nacat terus itu lirikku, ada dasa ini cerdeng illya. Apa yaitu dasa na adu no, adu chandran nuri nacat terus cerdeng illya. Puri liya. Edo madam. Woi, ini tu yeri awa. Ah, wujud bishie itu nlla punjing sir. Nanti ini tu ini tu ini tu paper itu nak class beritun a. Yang kelas itu kelas, yang kurutan itu paper anak orang kelu ke? Biit lo kan di dal gigi itu kena paper kurutur kari. Niat tu bunne meh itu cik kelas itu kelah. Po mau tu kurutur tiara abdi. Naa biit lo boleh itu paper leh nere ke? Itu paper leh nere ke? Itu kena arthur itu night lo boleh itu ukan de. Wan de itu kari lo modal vali anak kan ayah. Nih ke kelas itu kita apa ada? Itu kena bersih dah cholu ted. Nih wor paper kurutur ke bunne yang lu puri le. Nih partner kurutur tu boleh te. Wanda memang puri leh ya, yang mana gaya arab tim kait ini, na, na ina punya pasar. Mudah lah wanda, na ini area kita solir pun. Okey lah, tu puri dah sah. Puri ada yang yar na puri jangan kita kira lagi sah. Ada tu, ingka pan potong kelia, bawa am na arthur sah itu. Ipin ingka kira kena. Ada bawa ni potong na, yang sah orang kulo kende ganja tanah abdi na. Ingu bawa ni potong na, ingu kerak itu kebarai. Yang orang kamyah argilia. 
அப்போ பான்னு போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் நான் புள்ளியா அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம் நட்சத்திர அதிபதி அதுக்கப்புறம் ஊ இல்லை தெரியாமல் இருக்கு சார் அவ்வளோதான் சார் அதேமாதிரி கிரகத்துக்கும் நட்சத்திராதிபதி உபநட்சத்திராதிபதி உப நட்சத்திராதிபதி இல்லை மூ மூணு ஊ ஆ அது இன்னும் இன்னும் டெப்தாக போகிறது இன்னும் டெப்தாக போகிறது ஆக்சுவலாக அது இன்னும் அந்த ஆளும் கிரகத்தை இன்னும் நம்ம நெருக்கி போகும்போது அந்த மாதிரி வருது மேடம் அதுதான் ஆ ஆ சந்திரன் வந்து பிறக்கும் போது அதாவது இவங்க என்ன நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கா சார் அந்தரம் அவ்வளோதான் சார் ஏழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பன்னெண்டு முப்பத்தி மூணு நாற்பத்தி மூணு இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வரும்போது என்னென்னா இந்த நேரத்தை ஆளக்கூடிய கிரகம் இதுக்கும் அந்த பிறந்த நேரத்துக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கு மாதிரி அந்த பிறந்த நேரத்தை கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் மேடம் ஓகேங்களா ஆ அதான் சார் ஆ அதாவது இப்போ இந்த சந்திரன் வந்து ராகுவோட சாரி கேதுவோட நட்சத்திரத்தில் அதாவது கேது தசையில் ராகு புத்தியில் செவ்வாயோடைய அந்தரத்தில் இவர் பிறந்திருக்கார் சார் அதாவது சந்திரன் எந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கோ அது தசை சந்திரன் அந்த நட்சத்திரத்தில் எவ்வளோ தூரம் கடந்திருக்காரோ அது புத்தி அதுக்கப்புறம் அந்தரம் சூட்சமான எடுக்கிறோம் இவர் பிறக்கும் போது கேது தசை ராகு புத்தி அடுத்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஒரு வருஷம் இல்லை ஒரு மூணு மாதம் கழிச்சு என்ன தசை என்ன புத்தி சார் இந்த ஜாதகர் பிறந்தார் இல்லையா அதுலேருந்து மூணு மாதம் கழிச்சு சார் குரு புத்தி வருமா தசை என்ன தசையாக இருக்கும் சார் அதே கேது தசையில் குரு புத்தி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு எட்டு மாதம் கழிச்சு என்ன வரும் சார் சனி புத்தி அதுக்கப்புறம் புதன் புத்தி அதுக்கப்புறம் மீண்டும் கேது புத்தியா புதனுக்கு அப்புறம் கேது தானே சார் என்ன புத்தியே முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் சுக்கர புத்தி என்ன புத்தி வரும் சார் சுக்கர புத்தி அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா சந்திரன் நம்ம இந்த மாதிரி மாற்றிக்கணும் சார் இந்த சந்திரன் என்ன பண்ணுதுன்னா தசைக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னுடைய நட்சத்திரத்தையும் புத்திக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னுடைய உபநட்சத்திரத்தையும் மாற்றிக்கிறாரு அப்போ இவருக்கு இந்த தசை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வயசு வரைக்கும் அந்த சந்திரன் வந்து கேதோட சாரத்தில் இருக்கார் அப்புறம் மூணு வயசுலேருந்து இருபத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் சுக்கரனுடைய சாரத்தில் இருப்பார் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மூணு வருஷத்துக்கு ஒன் டைம் புத்தி மாறும்போது மாறிக்கிட்டே இருப்பார் அதுக்கப்புறம் சூரியனுடைய ஸ்டாருக்கு போவார் அதுக்கப்புறம் சந்திரனுடைய ஸ்டாருக்கு போவார் இப்போ அவருக்கு என்ன தசை என்ன புத்தி சார் இப்போ அவருக்கு நடக்கிற தசை என்ன தசை என்ன புத்தினா அப்படி புரியாதவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை இங்கே பாருங்க நடப்பு தசான்னு இருக்கு இல்லையா ராகு தசையில் செவ்வா புத்தி ஓடிட்டு இருக்கா இப்போ பாருங்க சந்திரன் என்ன ஸ்டார் என்ன சப்பு சார் இல்லை இன்னும் இருக்கு இன்னும் இருக்கு சார் இன்னும் இருக்கு சார் இன்னும் இருக்கு ஆ எப்போ தான் போட்டிருக்கு சார் ஆமாம் சார் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒன்றும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சார் ராகு தசை எது வரைக்கும் இருக்குன்னு இங்கே இங்கே போட்டிருங்க பாருங்கள் அதாவது இந்த இந்த ஜாதக கட்டத்தில் ஒரு ஒம்பது கட்டம் போட்டிருப்போம் சார் மேலே இருக்குது இந்த தசா புத்தி இருக்கு இல்லையா மேலே சே தசைன்னு போட்டுருங்க சார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சார் ஏன் நம்ம சே தசைன்னு போட்டோம் சார் அங்கே இடம் பார்த்து அதே மாதிரி ராகு தசை இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சார் நம்ம ஏன்னா ஒருத்தர் கேட்டார் நீங்கள் செவ்வாய் தசைனே போட்டுக்கலாம் செவ்வாய் தசைன்னு போட்டால் என்ன ஆகுனா இது ஃபுல்லாக டைட் ஆகிடும் அப்போ ஒரு லைனாக எழுதி எழுத்துருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆ ஆமாம் சார் அப்போ ராகு தசை எப்போ ஆரம்பிக்குது எப்போ முடியுதுன்னு போட்டிருக்கு இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் ராகு இப்போ புத்தி கீழே இருக்குது புத்தி சார் புத்தியோட முடியக்கூடிய நேரத்தை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இங்கே ஆரம்பம் முடியும் ரெண்டுத்தையும் கொடுக்கலாம் ஆனால் இடம் இல்லையே நமக்கு மனசு இருக்குது ஆனால் இடம் இல்லை ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் எல்லாம் கொடுக்கணுங்கிறதால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் முடிவு நம்ம சொல்லிடுறோம் ஆரம்பத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிங்க அவ்வளோதான் சார் இதுதான் சூக்கிரேட்டு ஆ 
எது போன திசையோட முடிவு இந்த திசையோட ஆரம்பம் போன புத்தியோட முடிவு இந்த புத்தியோட ஆரம்பம் அவ்வளோதான் சார் அப்போ இப்போ நடக்கிற திசை வந்து ராகு திசை செவ்வா புத்தி அப்போ இங்கே ராகு சந்திரன் வந்து ராகோட ஸ்டாரில் செவ்வாயோட செப்பில் இருக்கா இல்லையா இன்னும் ஒரு வருஷம் கழிச்சு சந்திரன் வந்து குருவோட ஸ்டார் குருவோட செப்பில் இருப்பார் சார் அதாவது சந்திரன் என்ற கிரகம் மட்டும் மற்ற கிரகத்துக்கும் சந்திரனுக்கு என்ன ரூல் அப்படின்னு சொல்கிற பாருங்களேன் முதல்ல சந்திரன் வந்து கிரகமே இல்லை ஃபஸ்ட் அவர் ஒரு பிஏ மாதிரி கொடுக்குற மனுவை வாங்கி பூமிக்கு தருவார் ஓகேடா பூமியோட துணைக்கோள் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டா சார் சந்திரன் வந்து பூமியோட துணைக்கோள் இதே மாதிரி துணைக்கோள்கள் வந்து ஒவ்வொரு கிர கிரகத்துக்கு இருக்குது அந்த கிரகத்தோட துணைக்கோள்லாம் எடுக்காமல் சந்திரனுடைய துணைக்கோளை நாம் ஏன் எடுக்கிறோம் நாம் பூமியில் வாயிறத்தால் ஓகேங்களா நாம் பூமியில் வாயிறத்தால் இந்த மாதிரி அதாவது தெரிஞ்சிருக்கோம் தெரியாதவங்களுக்காக சார் ஏன்னா சில பேர் புதுசாக வந்திருப்பாங்க இது பூமி இந்த பூமியை சுற்றி வரக்கூடிய கோள் தான் சந்திரன் இது ராகு இது கேது ஓகேங்களா அது கிரகம் இல்லை பூமினா தட்டி பார்க்கலாம் ராகு கேதுலாம் தட்டிலாம் பார்க்க முடியாது நாமளே கற்பனை பண்ணி கொண்டி தான் நாங்கள் சார் அது வந்து ஒரு இமேஜினேஷன் பாயிண்ட் இப்படி சுற்றி வந்தால் இந்த புள்ளியும் அந்த புள்ளியும் சந்திக்கிறது தான் ராகு கேது நிழல் கிரகம்னு சொல்கிறோம் இந்தியர்கள் மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் வெளிநாட்டில் ராகு கிரகம் தெரியாது ஓகேங்களா சரிங்க சார் இந்த கிரகம் என்ன பண்ணுதுன்னா இப்போ புதன் என்ற கிரகம் இந்த பூமியின் மீது ஒரு ஆதிக்கம் செலுத்தணும்னா இந்த சந்திரன் வழியாக வந்தால் செலுத்த முடியும் சார் ஓகேங்களா ஏன்னா சந்திரன் தான் சசிகலா மாதிரி இந்த பூமிங்கிறது ஜெயலலிதா மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் சார் நான் ஓகேங்களா நீங்கள் அங்கே போய் தான் வர முடியும் அப்போ அவங்க வேலைக்காரி அதெல்லாம் அங்கே அதெல்லாம் அங்கே வேலைக்கு அவங்களுக்கு பவர்ஃபுல் நிறையா என்னங்க சார் மினிஸ்டரோட மினிஸ்டரோட பிஏவுக்கு பவர் அதிகமாக இருக்குல்ல சார் அவர் தான் அங்கே மனுவை கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு அதே மாதிரி என்னென்னா இங்கே சந்திரன் என்ன பண்ணதுன்னா ஒவ்வொரு ஒரு கிரகம் வேலை செய்யணும்னா சந்திரன் சைன் போட்டால் தான் சார் முடியும் ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குது சந்திரன் வந்து ஊழலுக்குலாம் ஆள்பட மாட்டார் அவர் பிறக்கும் போது எந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறாரோ அவரை தான் கூப்பிடுவார் ஐயா நீங்கள் வாங்க நீங்கள் திசை நடத்துங்க அப்படின்வார் அது சந்திரன் மூலமாக நடக்குது பிறக்கும் போது இவர் கேது திசையில் பிறந்ததால் இந்த சந்திரன் என்ன பண்ணுறாரு கேதுவை கூப்பிட்டு ஐயா நீங்கள் நடங்க கூட ராகுவை அழைச்சிட்டு வந்துடுங்க இந்த செவ்வாய் வேண்டாம் ஏன் சார் இந்த ஆள் லேட்டாக பிறந்திருக்காரு அதனால் ராகு அழைச்சிட்டு வாங்க கொஞ்ச நாள் ராகு கூட வேலை செய்யுங்க அப்புறம் குருவை இணைச்சிக்கோங்க அப்புறம் சனியை இணைச்சி நினைக்கிங்க புதனை இணைச்சிக்கோங்க அதோடு நீங்கள் போயிடுங்க சுக்கரனை இணைச்சிக்கோங்க இப்படின்னு ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் வேலையை பிரித்து தரக்கூடிய கிரகம் யாருன்னா சந்திரன் தான் சார் நம்ம ஜாதகத்தில் சந்திரன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விதியை நிர்ணயிக்கக்கூடிய கிரகம் இல்லை அது காலத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய கிரகம் விதியை நிர்ணயிக்கக்கூடிய கிரகம் யாருன்னா சூரியன் தான் நாம் சொல்லக்கூடிய சூரியன் வந்து இந்த சூரியன் இல்லை சார் பூமி தான் நாம சூரியன் சொல்லிட்டுருக்கோம் எங்கேயாவது சூரியன் சுற்றி சுற்றி வருதா சார் சூரியன் ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒவ்வொரு கட்டத்தையாக சூரியன் மாறுற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதை பூமி தான் நாம் சொல்கிறோம் அப்போ நம்ம ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரியன் என்பது பூமின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஆனால் மக்களுக்கு புரியாது இல்லையா அந்த சூரியனை மையமாக வச்சு சுற்றுறதால நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சூரியன் பேர் வச்சுக்கிறோம் அதுக்கு அப்போ பூமி தான் அது அப்போ இந்த பூமியினுடைய சுயேட்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் லக்னம்னு சொல்கிறோம் அந்த லக்னம் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒருத்தருக்கு விதியை நிர்ணயிக்குது நம்ம வந்து சூரியனை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா தந்தையும் சொல்கிறோம் சந்திரனை வந்து தாயும் சொல்கிறோம் ஒரு நல்ல குடும்பம் அப்படின்னா புருஷன் சம்பாதிச்சு மனைவி கிட்ட கொடுக்குறது மனைவி நிர்வாகம் பண்ணுறது இதுதான் நல்ல குடும்பத்துக்கு அழகு சார் பால் காரணம் எவ்வளோ தரணும் மளிகைக்காரன் எவ்வளோ தரணும் எல்லாம் அவங்க பார்த்துவாங்க சம்பாதிக்கிற வேலையை மட்டும் அவன் பண்ணிவிடுவான் அப்போ சூரியன் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தந்த வேலைகள் இந்தந்த கிரகத்துக்கு அப்படின்னு நிர்ணயிக்கப்படுறது யாருன்னா லக்னம் நம்ம போடக்கூடிய இந்த லக்னம் இருக்கு பாருங்கள் லக்னம் உள்ளிட்ட பன்னெண்டு பாவமும் எப்படி வருதுன்னா 
பூமியோட அந்த தச்சுழற்சி மூலமாக வருது தான் இது வந்து சயின்ஸு ஜோதிடம் என்ன பண்ணுறது சூரியன்னு சொல்லுது சூரியனை வைத்து தான் லக்னத்தை கணிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா அது புரிதலுக்காக ஏற்பட்டது ஏன்னா நிறைய நாத்திகவாதிகள்லாம் டிவிலாம் பேட்டி கொடுக்கும் போது ஒருத்தர் வீரபாண்டியன்னு நினைக்கிறேன் அவர் நல்ல பேர் அவர் ஆக்சுவலாக சுப வீரபாண்டியன் அவர் அழகாக ஜோசியத்தை சொல்கிறார் சார் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஐயா நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் ஓகே தான் சூரியன் எங்கேயா நகருது அங்கே அங்கேயே தானே இருக்குது உங்கள் ஆளுங்களாம் நகர்த்தி நகர்த்தி போகிறீங்களே ஐயா ரெண்டு மணி நேரத்தில் பிறந்தவனுக்கெல்லாம் ஒரே மாதிரி தானே வருது உங்கள் லக்னம் ரெண்டு மணி நேரம் தானே அப்படிங்கிறார் உடனே அவர் பெரிய ஜோசி சொல்கிறார் நீ சொல்கிறது சயின்ஸு நாங்கள் சொல்கிறது மெய்ஞானம் இங்கே வேறு மாதிரி நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஆனால் அவர் பொறுமையாக வந்து இது மாதிரி எடுத்து எடுத்து சொல்லித்தாருனா நாங்கள் இப்படி தாங்க பண்ணுறோம் சூரியன் தாங்க நகருது பூமியோட சுவச்சு தாங்க இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் உடனே என்ன பண்ணுறாரு அவர் சொன்ன உடனே எல்லோரும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உடனே முடிவு ஜோதிடம் என்பது மூட நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது நிரூபிக்கப்பட்டது அப்படின்னு முடிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா இதுதான் கான்செப்ட் சார் ஓகேங்களா அப்போ இந்த சந்திரன் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒவ்வொரு த ஒவ்வொரு பிளானட்டும் என்னென்ன வேலையை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு அது காலத்து என்ன அதாவது சூரியனை கூப்பிடுறது சந்திரனை கூப்பிடுறது எல்லாம் யாருன்னா அந்த சந்திரன் தான் சார் இப்போ இவருக்கு சுக்கர தசை முடிஞ்சவனே சூரிய தசை சந்திர தசை செவ்வாய் தசை ராகு தசை இப்போ குரு தசை வரப்போகுது ஓகேங்களா ஆனால் ஒவ்வொரு கிரகமும் என்னென்ன வேலையை செய்யணும்னு சொல்கிறது யாருன்னா லக்னம் தான் லக்னம்னா நம்ம சூரியன் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் எப்பொழுது வேலை செய்ய வேண்டும் தசாபுத்தி இதை தான் நம்ம முன்னோர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா விதியை மதியால் வெல்லலாம் ஒரு ஜாதகத்தில் விதி கெட்டு போயிட்டால் பயப்படாதீங்க உங்களுக்கு நடைபெறக்கூடிய தசாபுத்திகள் நன்றாக இருந்தால் அந்த விதியை தடுத்து நிறுத்தலாம் விதியை மதியால் வெல்லலாம்னா என்ன சார் அர்த்தாங்க விதி பெருசா மதி பெருசா சார் விதி தான் பெருசு ஓகே சார் விதி பெருசுப்பா இருந்தாலும் மதியால் வெல்லலாம் வெல்ல முடியும்னு அர்த்தம் இல்லை வெல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது என்ன சார் தற்காலிகமாக நிறுத்தலாம் ஒருத்தருக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு ஏழாவது வீடு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுன்னு தொடர்பு கொள்ளுது சார் சுக்ரன் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொள்ளுது இப்போ இவருக்கு கொடுப்பனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமண வாய்க்கூட கொடுப்பனை படு மோசமாக இருக்குது திருமணமே நடக்காதுங்கிறது தான் விதி விதிங்கிறது இதை மட்டும் சொல்கிறது இல்லை இன்னொரு வாய்ப்பு லக்னம் அப்படிங்கிறது இருக்கு சார் லக்னம் என்பது இந்த ஜாதகத்தில் ஐந்து பதினொன்று காமிச்சா இவருக்கு திருமணம் உண்டு ஓகேங்களா இப்போ இவருக்கு இருபத்தஞ்சி வயசுலேருந்து ஒரு முப்பது நாற்பது வயசுக்குள்ளே நடக்கிற தசை ஏதோ வரும் இல்லையா அந்த தசை ஒன்று மூணு ஐந்து ஏழு பதினொன்று காமிச்சா திருமணம் உண்டு சார் ஏன்னா இந்த தசை என்ன பண்ணுதுன்னா திசை அப்படின்னா டேரக்ஷன் பேர் சார் டேரக்ஷன் அல்லது தசை அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை தசை அப்படின்னா வலிமையின் பேர் தசை மசில்ஸ் பார்த்தீங்களா தசைனா வலிமை திசைனா இலக்கு அதாவது ஒற்றைப்படை பாவங்கள் இப்படி இருக்கு மூணு ஐந்து ஏழு பதினொன்று இந்த மாதிரி லைனில் இருக்கு சார் இரட்டைப்படைய பாவம் இந்த ஏரியாவில் இருக்குது ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் நடக்கிற தசாநாதன் இந்த பாவத்தை காமிச்சா இந்த கிரகம் இப்படி போக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா திசை அப்படிங்கிறது இந்த பாவத்தை நோக்கி போகிறதால இந்த பாவத்தோட காரகம் தான் இப்போது இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி புதிய புதிய ஜோதிட தகவல் உங்களுக்கு வேணும்னா முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்